రాష్ట్ర రాజకీయాల విషయానికి వస్తే కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా చూడొచ్చా ఖచ్చితంగా ఆయన ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆ సామర్థ్యత ఉంది ఆ శక్తి ఉంది ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలను గెలుపుకు ఆయన కృషి చేసిండు ఈ ఎన్నికలు మొన్న జరిగిన ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలంగాణ అంత ఇప్పుడు జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎవర్ ఇన్ ద డెమోక్రసీ అని అన్నారు ఏ గవర్ని రాజకీయ వ్యవస్థలో జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇక విశ్లేషకులకు అంటే ఆయన ఏం పోతే కూర్చొని ఆయన అంత కానీ అంచనా వేస్తూనే ఉంటుంది లెక్క కడుతూనే ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఏం పోయేది ఏముంది ఒక ఉద్యమకారుడు మంత్రిగా చూసింది తెలంగాణ ఒక ఉద్యమకారుని మంత్రిగా చూసింది ఎట్లా అనిపిస్తుంది పరిపాలించే రాష్ట్రంలో మంత్రిగా మన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రిగా అని తెలుసుకుంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కేసీఆర్ గురించి సింగిల్ లైన్లో ఏం చెప్తారు తెలంగాణలో ఎందుకు పుట్టినాం రా అని మనం అనుకుంటే ఎంత టోటలు ఇలా మేము ఎందుకు పుట్టలేదు రా తెలంగాణ అనే స్థాయికి అలా తెచ్చిండు ఉద్యోగ సంఘ రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఫక్తు రాజకీయాలు మేము ప్రమోషన్ల గురించి కొట్లాడలేదు జీతాలు పెంచమని కొట్లాడి ఏనాడు ధర్నా చేయలేదు ఇంకేమైనా మాకు కావాలని చెప్పి ఒక డిమాండ్ లేదు మోరల్స్ రూల్స్ వచ్చినప్పుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఎటువైపు ఉంటాడు దౌర్జన్యం ఎవడైనా చేస్తే ఆ దౌర్జన్యానికి రేపు రాజకీయం ఉంటుందా పోతా అనేది కాదు అంటే జితేందర్ రెడ్డి ఎపిసోడ్ అసలు ఏంది ఆయనకి ఎందుకు టికెట్ రాలేదు తర్వాత ఆయన బీజేపీలో చేరడము ఇదంతా మీరు అంటే ప్రత్యక్షంగా చూసిరు కాబట్టి అసలు ఏం జరిగింది ఇట్లా జరిగినట్టు నేను చెప్పడం కేసీఆర్ గారు రిపోర్ట్ కూడా తెప్పించుకోవడం రిపోర్ట్ తెప్పించుకుని కూడా కరెక్ట్ ఈ ముగ్గురు ఓడిపోవడానికి ప్రయత్నం జరిగింది వాళ్ళు ముగ్గురు వీళ్ళు అనుచరులే అంటే ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ తోటి అంటే ప్రధానంగా మీరు తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి ఉద్యోగుల డిమాండ్స్ తోటి వచ్చారు అంటే ఇది ఎట్లా జరిగింది పది మంది చనిపోయినా ఒక్క చనిపోయినా సెక్రటరేట్ అసెంబ్లీ ముట్టడిస్తాం ఇదే లక్షల మందితో భూస్థాపితం చేస్తాం గవర్నమెంటే ఉండదు మీ సంఘం చూస్తామనగానే అంటే మీ పిల్లలు రాజకీయాలకి తీసుకురారు మీ పిల్లలు నేను ఎమ్మెల్యేనైనా మంత్రినైనా మళ్ళీ నా పిల్లలు కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెడతాడు ఈ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ ప్రస్థానంలో కేసీఆర్ అంటే ఇంత పెద్ద విక్టరీని సాధిస్తాడు ఇదంతా మీరేమైనా అప్పుడు అరే బక్కగా ఒక మొగోడు అయితే పుట్టిన రా భయ్ ఏమ్మ దమ్ము ధైర్యంతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే సోషల్ మీడియా చర్చ చెప్తున్నాం మీకు బంగారు తెలంగాణ వర్సెస్ పోర్ తెలంగాణ తెలంగాణ పేరు పెట్టి అడ్రస్ హైదరాబాద్ వరంగల్లో పెట్టి వాడు నడిపిస్తుంటాడు వాడి పుట్టుపచ్చలు తీస్తే వాడిని ఎక్కడో ఉంటాయి కనుక వాళ్ళు అవన్నీ ఉట్టి మాటలు అయితే ఇప్పుడు మంత్రి మీ మంత్రివర్గ పోర్ట్ పోలీస్ చూస్తుంటే కేసీఆర్ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయో మీరు అన్నట్టు కనబడుతుంది భవిష్యత్తులో చూడవచ్చు అన్న అంటే మొత్తం ఏమంటారు ప్రతిపక్షం లేని తెలంగాణ ఇప్పుడు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏం ప్రతిపక్షం ఎందుకుంటే ఏం ఏం తప్పు చేస్తే ప్రతిపక్షం మాట్లాడుతుంది